প্রতি ঘন্টায় হাসপাতালে যাচ্ছেন আটাশ জন মৃত্যু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্লাটিলেট গণনার যন্ত্র আনছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বাড়ছে বিভিন্ন নদ নদীর পানি ত্রাণ সংকটে দুর্ভোগে পানিবন্দী মানুষ পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ সরকার বন্যা ও ডেঙ্গু মোকাবেলায় ব্যর্থ দাবি পোকটুনের বিএনপি কার্যালয়ে গুজব তৈরির ফ্যাক্টরি বললেন ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়াকে দাঁত ও জিওবার চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তিনি ভালো আছেন বলছেন চিকিৎসক বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিনে কাউন্টারগুলোতে ভিড় কম বন্যার কারণে ট্রিপ কমেছে চাহিদা মতো তারিখে মিলছে না টিকিট এবং সিরিজ বাঁচাতে কাল দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে তামিমরা কলম্বোতে ম্যাচ শুরু বিকেল তিনটায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরুরি স্বাস্থ্য তথ্য কেন্দ্র থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে আঠারো বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে জানুয়ারি থেকে আক্রান্ত হয়েছেন দশ হাজার জন এ অবস্থায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ওং কেং নৌ শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার এ খবরের শোকের ছায়া নেমে এসেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর আগে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থীও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যান বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি আবাসিক হলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে আগামীকাল রোববার রক্তের প্লাথিলেট গণনার যন্ত্র আনা হচ্ছে কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রাজধানীতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে কোনোভাবে মশা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না দুই সিটি কর্পোরেশন এদিকে ঢাকার বাইরেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা চট্টগ্রামে ২৪ ঘন্টায় নতুন সাত জন রোগী ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে নোয়াখালীতেও তবে যশোর রাজশাহী ও বরিশালে নতুন রোগীর খবর পাওয়া যায়নি বুড়ো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য যেটা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসান কামরুল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিলেন একচল্লিশ জন শনিবার দুপুরের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটচল্লিশ জনে ডেঙ্গুর হাত থেকে বাঁচতে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি জনসাধারণকেও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসা সংশ্লিষ্টরা স্থানীয়ভাবে আমরা কোনো রুগী পাচ্ছি না সবগুলো ঢাকা থেকে বেড়াতে আসে এবং তাদের আত্মীয় স্বজন ভালো আছে রুগীগুলা মশারির মধ্যে আছে এবং আমরা পুরো জিনিসটাই নিয়ন্ত্রণে রাখছি আতঙ্কিত হবার কিছু নেই নোয়াখালীতে নতুন একজন রোগী ভর্তি হয়েছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার পর্যন্ত নোয়াখালীতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল চারজন নোয়াখালী সরকারি হাসপাতালে এই রোগ শনাক্তের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেকটা ধারণার উপর নির্ভর করে চলছে চিকিৎসা এছাড়া রোগীদের জন্য বিশেষ সেবার কোনো ব্যবস্থাও নেই সেখানে ওনারা বলছে ডেঙ্গু টেস্ট করতে হবে আমরা বলছি টেস্ট করান ওনারা বলছে এখানে টেস্ট হয় না বাইরে টেস্ট করান আমরা বাইরে এক হাজার টাকা দিয়ে টেস্ট করছি ডেঙ্গু জ্বরের রিপোর্টটা বাইরের থেকে করে আনছি এবং এখানে যেটা করছি এরা বলতেছে এটা অ্যাকুরেট হবে না এই কারণে বাইরের থেকে করে দিয়েছি আমরা অবজারভেশন রাখব আর কনফার্ম ডায়াগনোসিস যদি করতে পারে সেক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট বরিশালে নতুন করে আক্রান্তের খবর না মিললেও এখনও হাসপাতালে আছেন বারো জন ডেঙ্গু রোগী চলতি মাসে বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাব্বিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হন ওষুধপত্র আমরা যা অল্প দিই সেগুলো হাসপাতালে সব সাপ্লাই আছে এমনকি তাদের জন্য যে মশারি টশারি দরকার সেগুলোও হাসপাতালে আছে কাজেই এদের চিকিৎসা দিতে আমাদের কোনোই সমস্যা হচ্ছে না এছাড়া রাজশাহীতে ছাব্বিশ জন এবং যশোরে ১৯ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন হাসান কামরুল নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহীতে মহলে এখন আলোচ্য বিষয় ডেঙ্গু সরকারের মন্ত্রী এমপি মেয়র সহ সকলেই দিচ্ছেন পাল্টা পাল্টে বক্তব্য কেউ বলছেন আক্রান্তের সংখ্যা দিন না কেউ আবার এই বক্তব্য মানতে নারাজ কেউ বলছেন মশা নিধনে ওষুধ অকার্যকর আবার কেউ আনছেন ওষুধ কেনাই দুর্নীতি প্রসঙ্গ 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে কাজ হচ্ছে কতটুকু এই বিষয়ে সাধারণ মানুষই বা কি বলছেন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সহকর্মী সচল দাস রোহিঙ্গা পপুলেশন বাড়ে আমাদের দেশে এসে সেভার মস্কিটো পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে ছেলে ধরা 3.5 লক্ষ মশায় আক্রান্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত একই সূত্রে গাথা মশা নিয়ে রাজনীতি কাম্য নয় গত কদিনে ডেঙ্গু প্রসঙ্গে এমন পাল্টা পাল্টি বক্তব্য সরকারের এমপি মন্ত্রী ও মেয়রের ডেঙ্গু নিয়েই এখন সরগরম রাজনীতির ময়দান বক্তব্যে আলোচনায় যখন এমন অবস্থা তখন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থা কতটুকু আরেকটি মশা ওষুধ আনার জন্য সম্প্রতি সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে গত দুই মাসে সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার যেখানে মৃতের সংখ্যা আট বেসরকারি হিসেবে যে সংখ্যা তিরিশ ছাড়িয়েছে মশাকে নির্মূল করতে না পারেন তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু হবেই এবং এটার জন্য যে শুধুমাত্র দুজন মেয়র কিংবা রাষ্ট্র একাই কাজ করবে না আমি বিশ্বাস করি না আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে এমন অবস্থায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন সেবা সংস্থার পদক্ষেপ নিয়ে ডাব ফলেন ডাবের ভিতরে পানি জমলে দুই দিনের ভিতরে তিন দিনের ভিতরে ডেঙ্গু জন্ম নেয় এইসব যেটা থেকে যদি আমরা বিরত থাকি মানে সচেতন হই তাহলে আমার মনে হয় একটু নির্মূল করা মশার ওষুধ যদি সরকার সঠিকভাবে দেয় তাহলে জনগণের উপকার হয় ডেঙ্গুর ভয়ে আতঙ্ক থাকি তো মশা আসে মোটামুটি তো দেখা যায় কি ডেঙ্গুর ভয়ের জন্য ওই দিনের বেলা মশারি আমরা টানায় রাখি হঠাৎ ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আতঙ্ক বাড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মনে তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের কাছে আরও কার্যকর পদক্ষেপ চাইছেন তারা সজল দাস নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা প্রথম ধাপে ষোলো দিন বন্যার পর আবারও বাড়তে শুরু করেছে নদ নদীর পানি তাই উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি এখন কোথাও উন্নতির দিকে আবার কোথাও হচ্ছে অবনতি সিরাজগঞ্জ নওগাঁর বিভিন্ন নদীতে পানি বাড়ায় দুর্দশা পিছু ছাড়ছে না বানভাসীদের প্রতিনিধির তথ্য ও চিত্রের বিস্তারিত জানাচ্ছেন তাসমিয়া রাজবা প্রথম দফার রেশনা কাটতেই দ্বিতীয় দফায় বাড়তে শুরু করেছে যমুনার পানি এতে চরম আকার ধারণ করেছে সিরাজগঞ্জ সদর কাজীপুর বেলকুচি চৌহালি ও শাহজাদপুরের বন্যা পরিস্থিতি দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বসত ভিটা সহ ফসলি জমি তলিয়ে থাকায় দুর্দশার শেষ নেই বানভাসীদের দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রোগ বালাই কর্মহীন থাকায় আর্থিক সংকটে বাড়ছে অনাহারির সংখ্যা অভিযোগ রয়েছে যারা ত্রাণের যোগ্য নয় তাদেরকেই বারবার ত্রাণ দেয়া হচ্ছে আবারও বাড়ছে নওগায় আত্রায় ও ছোট যমুনার পানি নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে নিম্নাঞ্চল ঝুঁকিতে রয়েছে নান্দাইবাড়ি বেড়িবাদ পানি বাড়িচ্ছে নদী দই থাকে যদি পানি বাড়ে তাহলে আমাদের মাত আবার ভাঙ্গে যাবে নদীর পানি আবার ওই যেই পানি সেই হয়ে গেছে তাহলে আমরা বাড়ি ঘর নিয়ে যাচ্ছি তাই গত চব্বিশ ঘন্টায় গাইবান্ধার ব্রহ্মপুত্রের পানি ফুলছড়ি পয়েন্টে বারো সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার একচল্লিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে কমেছে ঘাঘট নদের পানিও গরু বসুন দিয়ে অসান্তি কোথায় খাই কোথায় পাই আজ পর্যন্ত কেউ কোনো খোঁজ করলো না কেউ দেখতে পেলো না এখানে কোনো মেম্বার চেয়ারম্যান নাই কোনো খোঁজ খবর করে না কুড়িগ্রামে ধরলা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি কমায় ঘরে ফিরতে শুরু করেছে বন্যা কবলিতরা তবে এখনও দুর্দশা কাটেনি অনেকের এদিকে টাঙ্গাইলে পানি কমলেও ঘরে ফিরতে পারেনি মানুষ বিপদসীমার উপর দিয়ে এখনো বইছে যমুনা ঝিনাই ও ধলেশ্বরীর পানি জামালপুরেও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনার পানি বন্যার পানি কমার সাথে সাথে ভাঙন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র ত্রাণ সংকট তাসমিয়া নাজিবা নিউজ টোয়েন্টি ফোর কুড়িগ্রামকে বন্যা দুর্গত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে শনিবার দিনব্যাপী উত্তরাঞ্চলের বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সহায়তা দিতে গিয়ে এই দাবি জানান তিনি বিএনপি অফিস গুজবের কারখানা আওয়ামী লীগ সাধারণের সম্পাদকের এমন মন্তব্যের করা সমালোচনাও করেন ফখরুল এর আগে লালমনিহাটে বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন বিএনপি মহাসচিব এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও বন্যা মোকাবেলায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন তিনি বলেন কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই খুন ধর্ষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ব্যর্থতা স্বীকার করে সময় থাকতে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দিতে সরকার প্রতি আহ্বান জানান ফখরুল এছাড়া আন্দোলন ছাড়া দলের চেয়ারপারসন খালাতে জিয়াকে মুক্ত করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আশা করব যে 
সরকার এই এলাকাকে দুর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করবে এবং জনগণের পাশে দাঁড়াবে কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে এই সরকারের যেহেতু কোনো দায় দায়িত্ব নেই জনগণের দ্বারা তার নির্বাচিত নয় সেই কারণেই তা এই দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাদের এখন পর্যন্ত দ্বিধা অন্ধ রয়ে গেছে বিএনপির কার্যালয়কে গুজবের কেন্দ্রীয় ফ্যাক্টরি বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও শ্বেতমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে স্বেচ্ছাসেবক লীগের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত র্যালি পূর্ব সমাবেশে এ অভিযোগ করেন তিনি গল্পের রাখাল বালকের মতো খালেদা জিয়া স্বাস্থ্যের অবনতি অবনতি ডাক্তাররা বলে না অথচ বিএনপি বলে কেন বলে আমরা জানি বেগম খালেদাজের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা ভালো বলে দাবি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুবুল হক ও দন্ত সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শামসুল আলম শনিবার দুপুরে বেগম জিয়ার দাঁতের চিকিৎসা ও নিরীক্ষার পর এক সংবাদ ব্রিফিং এ এসব তথ্য তুলে ধরা হয় আহসান হাবিবের প্রতিবেদন বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে শুক্রবার এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেখানে তিনি খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন গত এক সপ্তাহে খালেদা জিয়ার চার কেজি ওজন কমেছে তিনি শুকিয়ে গেছেন খেতেও পারছেন না তার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তা অ্যালার্মিং চিকিৎসা এটা আপনার কোনো মতেই এখানে সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না এদিকে শনিবার দুপুরে বেগম জিয়ার দাঁতের মাড়িতে ইনফেকশন হওয়ায় তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পুলিশের কড়া পাহারায় কেবিন ব্লক থেকে নেওয়া হয় দন্ত বিভাগে আধ ঘন্টা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দন্ত বিভাগ থেকে আবারও বেগম জিয়াকে নেওয়া হয় কেবিন ব্লকে স্বাস্থ্য সেবা শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে হাসপাতালের পরিচালক ও চিকিৎসক জানান বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো উনি ভালো আছেন আপনারা দেখেছেন উনি তো ওনার ওনাকে দেখে তো মনে হয়েছে কি যে উনি খুব বেশি অসুস্থ উনি ভালো আছেন ইনশাল্লাহ এবং ইম্প্রুভিং কমফোর্টেবল আছে দুটো দাঁত তার ভাঙা ছিল শিকড় আছে ওখানে সেই শিকড়ের উপরে যে দাঁতের ভাঙা অংশ সেটা ধারালো ছিল ওই ধারালো অংশগুলো আমরা একটু সমান করে দিয়ে গ্রাইন্ডিং বলি আমাদের ভাষায় গ্রাইন্ডিং করে ওটাকে ওটা একটু স্মুথ করে দেয় যদিও সাংবাদিকদের কাছে ড্যাব নেতা ডাক্তার নজরুল ইসলাম দাবি করেন বেগম জিয়ার আরও উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন আমরা ম্যাডামকে যতটুকু দূর থেকে দেখেছি আমার আমাদের কাছে মনে হয়েছে ম্যাডাম অত্যধিক অসুস্থ ম্যাডাম আরও ভালো চিকিৎসা দরকার হাসপাতালের পরিচালকের দাবি চিকিৎসায় কোনো ঘাটতি নেই তাই আগের চেয়ে এখন ভালো বোধ করছেন বেগম জিয়া আহসান হাবিব নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা রাতের সংবাদে নিচ্ছি বিরতি ফের থেকে একটু পর সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন রাতের সংবাদ বন্যা কারণে বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি কমিয়ে দেয় দ্বিতীয় দিনে মেলেনি আট নয় ও দশ আগস্টের টিকিট বাস কর্তৃপক্ষ বলছে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ও সড়কের অবস্থা ভালো হলে ট্রিপ বাড়ানো এদিকে ই চার্টার বাসের টিকিট কিনতে কাউন্টারগুলোতে নেই তেমন ভিড় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র রফিকুল ইসলাম বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন শনিবার দুপুরে বসুন্ধরা দ্বিতীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টারে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় আহমেদ আকবর সোহানকে কাঞ্চন পৌরসভার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান নতুন মেয়র সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে মেয়র রফিকুল ইসলামের সঙ্গে ছিলেন রংথনু গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং তরিকুল ইসলাম মুখুল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার মেয়র পদে রফিকুল ইসলাম রফিক বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে তাকে মেয়র হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা 
ফল ঘোষণার পর কর্মী সমর্থক এবং এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি এই সময় কাঞ্চন পৌরসভাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনার কথা জানান নবনির্বাচিত মেয়র একই সঙ্গে মাদক সন্ত্রাস নির্মূল ও সুবিচার নিশ্চিতের কথা জানান তিনি সাভারের ধরেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে তিন কলেজ ছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন তারা সবাই ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী শনিবার দুপুরে নদীর ব্যাংক টাউন অংশে এই ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে শনিবার দিনব্যাপী উদ্ধার তৎপরতা চালায় ফায়ার সার্ভিস তবে অন্ধকার নেমে আসায় দিনের অনুসন্ধান স্থগিত করে তারা রবিবার সকাল থেকে আবারও উদ্ধার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তা নিখোঁজদের সহপাঠী ও ফায়ার সার্ভিস জানায় শনিবার সকালে ধানমন্ডি থেকে বারো শিক্ষার্থী সাভারের ব্যাংক টাউন এলাকায় বেড়াতে আসে পরে চারজন নদীতে গোসল করতে নেমে একজন তীরে উঠতে পারলেও বাকি তিনজন পানিতে তলিয়ে যায় তারা হলো মেহেদি আকাশ ও রাজন খবর পেয়ে তাদের সন্ধানে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস স্বাস্থ্য খাত এবং সামাজিক সুরক্ষা খাত থেকে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বাজেট বরাদ্দ এবং সকল নারীর জন্য স্যানিটারি প্যাড নিশ্চিত করতে হবে শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সব নারীর জন্য স্যানিটারি প্যাড চাই বিষয়ে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বক্তারা বলেন আধুনিক প্রচলিত প্যাডগুলোতে যেসব জেল প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় তাতে ক্যান্সারের উপাদান রয়েছে তাই সরকারিভাবে অর্গানিক কটন প্যাড তৈরি করতে হবে এবং প্যাড উৎপাদনকারী কোম্পানিকে এই ধরনের প্যাড উৎপাদন করতে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করতে হবে জাপান নেদারল্যান্ড ও বাংলাদেশকে নিয়ে লেখা তিন ভবনের শিক্ষা বইটি নিয়ে পাঠ প্রতিক্রিয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রকাশক প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলনের আয়োজনে রাজধানীর বাংলা মোটরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে বইটির তিনজন লেখিকা তানজিনা ইয়াসমিন তানবিরা তালুকদার এবং রাখাল রাহা বইটি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অনুসারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি সোয়াওয়েবের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথা সাহিত্যিক আহমেদ মোস্তফা কামাল অধ্যাপক মোহাম্মদ হেলাল সহ আরও অনেকের কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা দু হাজার উনিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান কানিস ফাতেমা এছাড়াও ব্যাংকটির মহা ব্যবস্থাপক গণ সহ বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাতে সংবাদের নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরব শিগগিরই সাথেই থাকুন দেশব্যাপী বেড়ে চলা ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপে আশ্বস্ত হয়ে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ভুক্তভোগী ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় গ্রেফতার করা হয় অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমানকে এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খবর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বন্যায় এ পর্যন্ত পঁচাশি জনের প্রাণহানি হয়েছে বিহারে একশো সাতাশে দাঁড়িয়েছে আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সাতাশ লাখেরও বেশি মানুষ এদিকে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় রেল লাইন ডুবে যাওয়ায় সাতশো যাত্রী আটকা পড়েছে মুম্বাই থেকে কোলাপুরগামী ট্রেন মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস শনিবার সকালে দুটি সামরিক হেলিকপ্টার এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনীর ছয়টি নৌকা পাঠানো হয়েছে আটকে পড়াদের উদ্ধারে ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালে প্রবল বর্ষণের জেরে সৃষ্ট বন্যায় লাফিয়ে লাফে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা গত বৃহস্পতিবার 
থেকে এক নাগারে ভারী বর্ষণের কারণে নেপালের বহু এলাকা এখন পানির তলায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে এই ছিল রাতের সংবাদ আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকাই ধন্যবাদ সবাই